വണ്ടി തള്ളാൻ വേറൊരു ജനതയുടെ സഹായം വേണ്ട ഞാൻ മാത്രം മതി ഞാൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു നാണക്കേടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെയും പ്രതിനിധികളെ ബി ജെ പി ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ റോഡ് വേണ്ട അന്ന് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എല്ലാവരും കൂടെ എഗ്രി ചെയ്ത് ഇവിടെ നാലുപരിപ്പാതയാകാവുന്ന എന്തായാലും തള്ളണം സാർ ഒന്ന് കയ്യച്ചാട്ടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് എല്ലാവരെയും കണ്ട് ചിരിച്ചു കാണിക്കും എല്ലാവരുടെയും തോളിൽ കൈയിടും എന്താ കണ്ട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് യു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹയസ്റ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി അദ്ദേഹം യു എനിലേക്ക് എഴുതി ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മോളിൽ നിന്ന് വന്ന ആശയമാണ് ഞാനിതാ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടി ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ആശയമാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയമായിരുന്നു ഞാൻ കോട്ടയം കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച പരിപാടി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവല്ലോ എൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ ഈ കൂറകളൊന്നും വായിക്കാറില്ല ഉമ്മൻചാണി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടല്ല ഡി സി ബുക്സ് എന്റെ പുസ്തകമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്ന നോൺ ഫിക്ഷൻ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എഡീഷനാണ് അമ്പത്താറാമത്തെ പേജ് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് വരെ ഈ ആശയ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആളാ ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സിനിമാ താരത്തിനേക്കാളൊക്കെ പോപ്പുലറാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് എന്ത് സംഭാവന ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നായി മൂന്നാറിപ്പോയി കുറേ കെട്ടിടങ്ങളിലെ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ മാന്തി എന്നോ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് പത്ത് കൊട്ടാരങ്ങൾ ഇടിച്ചു പിടിച്ച ആളാ ഡൽഹി കമ്മീഷൻ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനെ പോണൊക്കെ വരു വരുത്തുന്ന ആളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കാം ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ മാസി ഏതാ ടൈം മാസിക ആ ഒരു മാസിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ നൂറ് ലോക നേതാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റില് ഈ എളിയവനും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആത്മപ്രശംസ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗം കയറി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഏറ് കിട്ടി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേജ് അല്ല ഏറ് കിട്ടിയതാ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷൂസ് എന്റെ അമ്മോ ബാറ്റ കമ്പനി പോലും കാണില്ല ഇത്രയും ഷൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്രസംഗികനായ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗികനായിട്ട് മലയാള പ്രസംഗികനല്ല അവസാനം ഈ ഏറ് കൊണ്ട് ഞാന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസംഗ മത്സരത്തില് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ഒന്നാമനായി വന്നു ഭയങ്കരം തന്നെ ഈ റബ്ബറിന്റെ ഒക്കെ എപ്പോഴും പുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അമിത്ഷായുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഈയിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നപ്പോ അമിത്ഷാജി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ സീറ്റിൽ അടുത്തടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നേരവും പുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സാർ ഒന്ന് കയ്യച്ചാട്ടെ എന്ത് പിണറായി വിജയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അൽഫോൺസേ പോകരുത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അൽഫോൺസിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അൽഫോൺസിന് ഏത് വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അൽഫോൺസ് പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കേരളത്തിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹാവ് പിണറായി വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അദ്ദേഹം താങ്കൾ ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അവിടെ പോകണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ നന്നാക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിണറായി സഹാവും പറഞ്ഞു അൽഫോൺസ് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് ചെന്നൈ വിട്ടു ഞാൻ ഇത് എന്റെ പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് ദൈവമേ ും ഇതൊരു കനവും ഇതോ കാലമേ തളരും ഇതനുദിനമെൻ മനസമതിലപോ